हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास का जो टॉपिक है ये है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स बाय यूजिंग रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ डिक्रीजिंग इसकी होती है सिक्स सीओ टू प्लस ट्वेल्व एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ ग्लोरोफिल It forms C6, H12, O6 plus 6O2 plus 6H2O. Overall, its age pressure will be photosynthesis. And as you can see, in the process of there is a requirement of carbon dioxide and water, which are utilized in the presence of sunlight. With the help of chlorophyll, to form one molecule of glucose, and there is this oxygen and water. So, plant का हर एक वो part जो green color का है, वो photosynthesis perform कर सकता है. But special adaptations for the process of photosynthesis are found in the leaves. तो हमारी book में leaves के बारे में बताया गया है. When we talk about leaves, morphologically, अगर हमें simply सबसे पहले leaf का एक simple सा structure देख लेते हैं, कि leaf होती है, leaf के ठीक बीच में हमें एक thick vein देखने को मिलती है, जिसे हम midrib कहते हैं, This is the leaf. तो आपको पता होगा कि इसे हम पेटियोल कहते हैं बीच में यहां पे जो हमें थिक लाइन देखने को मिलती है विच डिवाइड ऑल ग्रीन पार्ट इंटू टू इक्वल हाफ नोन एज दिडल इससे जो ब्रांचेस आए होती है इन ब्रांचेस को हम कहते हैं वेन्स और ऑल ग्रीन पार्ट्स आर नोन एज द लेमिन और समटाइम इट इज आल्सो नोन एज द लीफ ब्लेड आप कुछ और भी देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे पीपल लीफ में आप देखिए कि वेन से बीच तरीके की साइड ब्रांचेस आराइज होती हैं तो ये जो साइड ब्रांचेस सॉरी वेन से आई होती है इसे हम वेन लेट्स कहते हैं तो लीव हमें ऐसे लेने को मिलती है लेकिन इन लीव को हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी तो अगर हम इसके मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस की बात करते हैं लीव के तो लीव हमें दो तरह की देखने को मिलती है One of them is known as the dorsiventral leaf. जिसे हम dicot leaf भी कहते हैं। These leaves are mostly found. In trees, or we can say these leaves are mostly found in woody plants. दूसरी चीज यहाँ पे हमें जो देखने को मिलती है, they are mostly placed horizontally on the branches of the plant or the trees. So they are placed horizontally. On the branches, 
in such a way that they their one or the front surface receives sunlight all the time in a day whereas <coughs> back surface receive partially sunlight due to this or we can say another characteristic feature of the dorsiventral is they have dark green on their front surface and light green on their lower surface so they have different color on their surface these are the few points which are belongs to the dorsal ventral and when we talk about the when the hockey leaves are classified into two category one of them is dorsal ventral or the dicot leaf another one is known as the isobilateral or monocot leaves these leaves are mostly found in grasses they are placed vertically they are placed vertically in such a way their both surface receive almost same amount of light and they have same color on their both surfaces so leaves ko hum do group mein divide karte hain on the basis of their morphology and anatomy so students in this video we are studying about the photosynthesis photosynthesis is a process of making of food by the green plants by using raw materials like carbon dioxide and water for this they require sunlight which act in this process in the presence of chlorophyll to form one molecule of glucose oxygen and water molecules many thought that all green parts of the plant body can perform photosynthesis but most adaptive part of the plant body which perform photosynthesis are the leaves that's why we have to know about the leaves and on the basis of the morphology leaves are categorized into two category that is dorsiventral or the dicot leaf and isobilateral or the monocot leaf dorsiventral leaves are found in trees they are mostly they horizontally on the branches and they have a different color means they have dark green and light green color on their surface and also bilateral leaves are found in shrubs like grasses they are placed vertically in the plant body they receive all the same amount of the sunlight from their both surface and they have same color on their both surface so this is the morphological difference in between also bilateral and dorsiventral leaves now ab hum padhenge leaves ke anatomical difference ke bare mein iske liye hame लीव्स का एक सेक्शन देखना होगा जिसे हम ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं जो एनसीआरटी या दूसरी बुक्स में उसका डायग्राम दिया गया है और ये इंपॉर्टेंट भी होता है मोस्टली एग्जाम में आपसे पूछा जाता है लेबल करने के लिए आ जाता है या डिस्क्राइब करने के लिए ये दिया जाता है और आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है और लॉन्गिट्यूडल सेक्शन क्या होता है अगर हम ट्रांसफर सेक्शन की बात करते हैं तो हम 
जिस भी ऑब्जेक्ट जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें ट्रांसफर सेक्शन देखना होता है उसको हम हॉरिजॉन्टली कट करते हैं और अगर उसे हमें लॉन्गिट्यूड सेक्शन देखना होता है तो हम उसे वर्टिकली कट करते हैं तो पहले हम बात करेंगे ट्रांसफर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीव का या डॉक्यूमेंट में लीव का आप पहले समझ लीजिए कि हम कौन से सेक्शन को देखने जा रहे हैं जस्ट सपोज कि दिस इज द लीव ये इसका फ्रंट सर्फेस हो गया कुछ डार्क भी नहीं कर रहा है एंड इसके ये इसका बैक सर्फेस हो गया लोअर सर्फेस हो गया विच इज लाइट ग्रीन कलर हमें इसका ट्रांसफर सेक्शन देखना है तो हम इसको ऐसे कट करेंगे और इसके अपर सर्फेस और लोअर सर्फेस के बीच में इसकी थिकनेस में क्या होता है वो हमें देखना है तो डॉसिमेंटल लीव का अपर सर्फेस और लोअर सर्फेस दोनों ही बना होता है सिंगल लेयर ऑफ इपिडर्मल सेल्स इपिडर्मल सेल्स रेक्टेंगुलर सेल की होती है इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है और ये सिंगल लेयर होती है तो जब हम डॉसिमेंट्रल ली का अपर सर्फेस और लोअर सर्फेस देखते हैं तो दोनों ही सर्फेस बना होता है सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल सर्फेस तो ये अपर सर्फेस हो गया अब हम देखेंगे लोअर सर्फेस लेकिन अपर सर्फेस और लोअर सर्फेस ऑफ डाइकॉट और द डॉसिमेंट्रल लीव में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है डिफरेंस ये होता है कि अपर सर्फेस में हो सकता है कि एक भी स्टोमेटा ना हो लेकिन लोअर सर्फेस में हमें कई सारे स्टोमेटा देखने को मिलते हैं ऐसा इसलिए होता है जैसे लीव का अपर सर्फेस ऐसा होता है जो डॉसिमेंट्रल लीव का अपर सर्फेस ऐसा होता है जो पूरे समय सनलाइट को करना तो अपर सर्फेस से वाटर के इवेपरेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं मींस की ट्रांसपीरेशन वहां से ज्यादा हो सकता है ट्रांसपीरेशन बहुत ज्यादा ना हो प्लांट बॉडी में वाटर की डिफिशियंसी ना हो जाए इसके लिए डॉसिमेटर लीव के अपर सर्फेस पर स्टोमेटा या तो नहीं होंगे और अगर होंगे तो लोअर सर्फेस के कंपेयर में बहुत ही कम होंगे जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक भी स्टोमेटा नहीं बनाया जबकि यहाँ पे वन टू थ्री फोर स्टोमेटा मैंने बना रहा नंबर फिक्स नहीं है तो अगर हम एक डायरेक्ट लीफ के अपर सर्फेस और लोअर सर्फेस को देखते हैं तो दोनों बना होता है सिंगल लेयर ऑफ इपिडर्मल सेल्स से। ये जो सिंगल लेयर ऑफ इपिडर्मल सेल्स होती है ये हमेशा रेक्टेंगुलर शेप की होती है एक दूसरे से टाइटली पैक्ट होती है इनके बीच में कोई इंटर सेलुलर स्पेसेस नहीं होते दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखने को हमें मिलता है वो ये है कि इसके अपर सर्फेस पे हो सकता है एक भी स्टोमेटा ना हो जबकि लोअर सर्फेस पे हमें कई सारे स्टोमेटा देखने को मिलेंगे ऐसा इसलिए होता है जैसे ट्रांसपेरेशन के रेट को रिड्यूस किया जा सकता इसके अलावा ट्रांसपेरेशन के रेट को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर एक और हमें कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है दीज इपीडर्मल सेल्स कलेक्टिवली सिक्रीट अब्सटेंस कॉल ये सभी सेल्स एक वैक्स की प्रॉपर्टी का सब्सटेंस सब्सटेंसिंग करते हैं जिसे हम क्यूटिंग कहते हैं ड्यू टू देयर वैक्स प्रॉपर्टी इट इज ऑलमोस्ट इनपरमिएबल फॉर द वाटर एंड दैट क्यूटिंग फॉर्म अ थिक लेयर ऑन देयर अपर सरफेस सो अपर इपिडर्मल सेल्स कलेक्टिवली सिक्रीट अ सब्सटेंस अ वैक्स की सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिंग Which form a thick layer on their upper surface to reduce rate of transpiration. Lower epidermal layer also secrete this waxy substance that is cutin, but lower surface, which uh, lower surface form a thin cuticle layer because it receive partially sunlight. So upper surface par bhi cuticle ki layer hoti hai. लोअर सर्फेस पर भी क्रिटिकल की लेयर होती है बट अपर क्रिटिकल लेयर इज थिकर एज कंपेयर टू लोअर क्रिटिकल लेयर सो स्टूडेंट 
when we see a transverse section of dye quad D, we can see here this is the this is the upper cuticle layer. And this is the upper epidermal layer. This is the lower epidermal layer, this is the lower cuticle layer, and these are the stomata. In between these two layers, the space is filled by cells. And the cells which are found in between these two layers are called mesophyll cells. Are called mesophyll cells. The cells which are found in, the, in between the surface are known as the mesophyll cells. But we can see here two types of cells. हम यहाँ पे दो तरह की cells देखेंगे. The upper surface of the dicotyle is consist of elongated cells or column-like cells which are tightly packed to each other. These elongated column-like cells or pillar-like cells are called palisade mesophyll. This palisade mesophyll cells consist of single or double layer of a weed. इस तरह की एक या दो लेयर हो सकती है अपर एपिडर्मल सेल्स की. So these cells are called palisade mesophyll. These palisade mesophyll cells contain large number of chloroplasts, which are arranged on their edges. Or each palisade mesophyll cells contain peripheral chloroplasts, like this. A single palisade mesophyll cells may contain 50 to 100 chloroplasts. It means that one palisade mesophyll cells may 50 to 100 chloroplasts. And due to this large number of chloroplasts on the upper surface of the dicot leaf in the mesophyll cells, the upper surface of dicot leaf looks dark green, and lower surface of dicot leaf is consist of irregular shaped cells. Lower surface of dicot leaf is consist of irregular shaped cells. Due to irregular shape of the cells. They have intercellular spaces. And these irregular shaped cells are called these irregular shaped cells are called spongy mesophyls. These irregular shaped cells are called Spongy mesophyll, and these are the chloroplasts in which photosynthesis takes place. And the spaces which are found in between the cells are called intercellular spaces. These spaces are called inter cells.
cellular spaces and the space which are found just above the stomata are known as sub stomatal spaces and these are the stomata which help in gaseous system and transpiration here we can see a circular structure or a ring which represent vein and this ring is consist of xylem and phloem so due to presence of xylem and phloem it is also known as the vascular bundle to ye vascular bundle <coughs> these spongy mesophyll cells also contain chloroplast peripheral chloroplast but these are fewer in number as compared to the palisade mesophyll due to the less number of chloroplast which are found in the spongy mesophyll cells the lower surface of dicot leaf looks light green in color so this is the is transverse section of the dicot leaf so students when we talk about these are classified into two categories on the basis of their morphological and anatomical structure ye anatomical structure hai anatomical structure means internal gross structure when we see the internal structure of dicot leaf in our transverse section we can see here the upper and the lower surface is made up of single layer of epidermal cells which are rectangular in shape they are tightly packed to each other without intercellular spaces these epidermal cells secrete a substance called lutein which form a thick layer on their upper surface known as the cuticle layer and a thin layer on their lower lower surface also known as the cuticle layer these cuticle layer helps to reduce the rate of transpiration in between these two surfaces here is a bunch of cells these cells are collectively known as the mesophyll cells but here we can see two types of cells the upper surface is consist of single or double layer of elongated cells or column of pillar like cells which are tightly packed to each other without intercellular spaces known as the palisade mesophyll these cells contain large number of chloroplast these chloroplast are also arranged on their peripheral region but a single palisade mesophyll contain large number of chloroplast due to such a large number of chloroplast the upper surface of dicot or dorsiventral leaf looks dark green in color lower surface is consist of irregular shaped cells known as the spongy mesophyll due to their irregular shape these cells have spaces these spaces are called intercellular spaces these spongy mesophyll also contain chloroplast but they are fewer in number due to the lesser number of chloroplast the lower surface of dicot leaf looks like green in color the lower surface is consist of many many stomata which are in gaseous section and transpiration also and the spaces which are found just above the stomata are known as the sub stomatal space so student this is the transfer section of the dicot thank you